Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to another video on SSC Physics Chapter 14 Physics to Save Life Jibon Bachate Podarth Vigyan Brought to you by Robitan School Gato Dhar Mato Eo Dhar Upadho Instructor Hishabhe Aami Tomo Dhe Shathe Aachi Imran Mustafa from CC Buet Aachke Aami Dhar Aachon Shuru Habhe Eo Dhar Aak Dhom Prothom Topic Tini Shethi Hoche Jibon Padarth Vigyan Eer Bhitti that means biophysics. Nam ta shone ashula amader bosha dache. Jo abusho ekhane biology related hoy to kuchu kono kuchu thakar kotha. Ibong physics related kuchu kotha thakar kotha. Ibong name o bosha dache. Jibo padartho bigyan. That means ekhane physics ache. Ibong ekhane amader jib ni alochona ache. To amra jodi ekto details e dekha chesta kori. Jibo bigyan e jibo boi chitre jib jagoter boi chitro. Ibong tadher jibon dharone prokriya bosha chesta kore. Right? Jibo bigyan ashule. জীব নিয়ে বা আমাদের জীব জগতের যে সকল বৈচিত্র্য আছে জীবন তারা জীবন ধারণ করে কিভাবে এই সকল প্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের জীববিজ্ঞান কাজ করে এছাড়াও আমাদের জৈবিক প্রাণীগুলো কিভাবে খাদ্য গ্রহণ করছে একে অন্যের সাথে কিভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলছে পরিবেশকে অনুভব করছে বংশ বৃদ্ধি করছে এই সকল জিনিসপত্র আসলে আমাদের জীববিজ্ঞানের বিষয় ঠিক সেমভাবে আমাদের প্রকৃতিতে যে সকল ভৌত জগৎ রয়েছে বা আমাদের ভৌত জগৎ যে সকল নিয়ম মেনে চলে সেই নিয়মগুলোকে কোনো সহজ গাণিতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় সেগুলো হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয় দ্যাট মিন্স আমরা জীববিজ্ঞান কী জিনিস নিয়ে আলোচনা করে এবং পদার্থ বিজ্ঞান কী কী জিনিস নিয়ে আলোচনা করে এই যে দুটো জিনিস আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছি প্রকৃতির ভৌত জগতের নিয়ম নীতিকে এক্সপ্লেন করে ফিজিক্স আর আমাদের জীব জগতের যত সকল বৈচিত্র্য আছে তাদেরকে এক্সপ্লেন করে হচ্ছে আমাদের জীববিজ্ঞান তাহলে এই জীববিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে তার বিভিন্ন শাখার উপর নির্ভর করে পদার্থ বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের মাঝে একটি যোগসূত্র গড়ে তোলা হয়েছে তাহলে এই আমাদের যতই বিজ্ঞান সামনে এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে বিজ্ঞান দেখছে জীবের সাথে বা জীববিজ্ঞানের সাথে আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের একটা সম্পর্ক রয়েছে তো এই সম্পর্কটার নামই আসলে আমরা দিচ্ছি জীব পদার্থ বিজ্ঞান বা জীব পদার্থ বিজ্ঞান বা বায়োফিজিক্স বলতে পারি আমরা এবং সেই বায়োফিজিক্স আসলে কি করে জীব পদার্থ বিজ্ঞান জৈবিক জগতের জটিল প্রক্রিয়ার ভেতরে পদার্থ বিজ্ঞানের সহজ এবং গাণিতিক সূত্রগুলো প্রয়োগ করে জীবনে নানা ধরনের রহস্য অনুসন্ধান করে থাকে এক কথায় বলা যায় জীব পদার্থ বিজ্ঞান হচ্ছে জীববিজ্ঞান এবং পদার্থের পদার্থ বিজ্ঞানের ভেতরকার একটা সেতুবন্ধন আমরা বলেছি জীববিজ্ঞান বা জীব পদার্থ বিজ্ঞান হচ্ছে জীববিজ্ঞান এবং পদার্থ বিজ্ঞানের মাঝখানে কি একটা সেতু বন্ধন তাদের মাঝখানে একটা কানেকশন স্টাবলিশ করেছে আমাদের বায়োফিজিক্স এবং এই বায়োফিজিক্সকে ব্যবহার করে একদিকে যেরকম ডিএনএ বা প্রোটিনে অণু পরমাণুর বিন্যাস খুঁজে বের করতে পারে জীব পদার্থ বিজ্ঞান ঠিক সেমভাবে এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমরা ক্যান্সারের চিকিৎসা বা কৃত্রিম কিডনিও তৈরি করতে পারি ইভেন এটাই না ভবিষ্যতের পৃথিবীকে বৈশ্বিক পরিবেশ দূষণকে নিয়ন্ত্রণ থেকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই আমাদের অর্থাৎ আমাদের ফিজিক্সের ল এবং আমাদের জীববিজ্ঞানের জীব বৈচিত্র্য বা আমাদের জীববিজ্ঞানের জীবজগতের যে সকল সমস্যা আছে সেই সকল সমস্যাকে যদি আমরা ফিজিক্সের সূত্র দিয়ে বা ফর্মুলা দিয়ে বা ফিজিক্সের জ্ঞান দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে দুটোর মাঝখানে একটা আমরা লিঙ্ক বা সম্পর্ক খুঁজে পাই যে সম্পর্কে বলা হচ্ছে বায়োফিজিক্স এবং এই বায়োফিজিক্স দিয়ে আমাদের যেই ডিএনএ আছে আমরা জানি আমাদের যেই বৈশিষ্ট্য জীবজগতে বা জীবের বৈশিষ্ট্য তা সব কিছুই আসলে ডিএনএর মধ্যে থাকে তাহলে এই ডিএনএর গঠন বের করা বা ডিএনএর মধ্যে পরিবর্তন করা এইগুলো কিন্তু আসলে আমরা ফিজিক্সের সাহায্যে করতে পারি এবং এই ডিএনএটা যেহেতু আমাদের জীবের একটা বৈশিষ্ট্য বা জীবের মধ্যে থাকে তাহলে জীবের ভেতরের কোনো জিনিসকে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে বিভিন্নভাবে মডিফিকেশন করছি অনুসন্ধান করছি বা জীবের সমস্যাগুলো আমরা পদার্থ বিজ্ঞান দিয়ে সমাধান করছি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের বায়োফিজিক্সের কাজ এবং তাই নয় যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের আমরা এমন করতে পারি যে আমাদের ভেতরে যে রক্ত নালিকা রয়েছে সেই রক্ত নালিকার ভেতরে আমরা হয়তো এই জীববিজ্ঞানের ফর্মুলাগুলো ইউজ করে এমন একটা ডিভাইস তৈরি করতে পারি যেই ডিভাইস দিয়ে দেখা যাবে এটা ওই রক্ত নালিতে গিয়ে আমাদের জীব জীব জগতের বা বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে বডিতে যে সকল সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করে দেবে তাহলে মোট কথা আমরা জীববিজ্ঞান এবং পদার্থ বিজ্ঞানকে এখানে একসাথে মিলে নতুন একটা টপিক বা নতুন একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি সেটা হচ্ছে বায়োফিজিক্স এই বায়োফিজিক্সের মধ্যে আমাদের জগদীশ চন্দ্র বসু আমরা আসলে সবাই নাম শুনেছি আচার্য স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু উনি হচ্ছে আমাদের এশিয়া মহাদেশে বা আমাদের উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো বিজ্ঞানী 
এবং জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম শোনেনি বা নাম জানেনি এমন স্টুডেন্ট কিন্তু অনেক কম আছে এবং জগদীশ চন্দ্র বসু অবদান আমাদের ফিজিক্সে বলো বা আমাদের এই বায়ো ফিজিক্সে বলো অনেক বেশি উনি যেমন ফিজিক্স নিয়ে আলোচনা গবেষণা করেছে ঠিক তেমন উনি জীব নিয়েও আলোচনা করেছে এবং তার ক্ষেত্রে আমাদের পাঠ্য বইয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে এবং আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে কারণ আমাদের পরীক্ষায় এই জিনিসগুলো কিন্তু এম সিকিউ আকারে থাকতে পারে এবং তার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বৈদ্যুতিক তার ছাড়া কিভাবে দূরে রেডিও সংকেত পাঠানো যায় তো রেডিও সংকেত নিয়ে রেডিও সংকেত নিয়ে উনি অনেক কাজ করেছে তো কিভাবে কোনো কানেকশন ছাড়াই তার ছাড়াই কি করবে রেডিও সংকেত পাঠাবে কোনো একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গায় তো এর উপর এর উপর গবেষণা করে তিনি আঠারোশো সালে প্রথমবারের মতো বেতারে দূরবর্তী স্থানে রেডিও সংকেত পাঠিয়ে দেখান তাহলে আমাদের জগদীশ চন্দ্র বসু কিন্তু এই রেডিও নিয়ে গবেষণা করে রেডিও সিগন্যাল নিয়ে গবেষণা করে আঠারোশো সালে সে প্রথমবার একদম প্রথমবারের মতো কোনো দূরবর্তী কোনো জায়গায় সে এই রেডিও সিগন্যালটা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল শুধু তাই নয় মাইক্রোওয়েভ গবেষণার ক্ষেত্রে তার অনেক বড় অবদান রয়েছে যেহেতু আমরা জানি রেডিও ওয়েভ হচ্ছে আমাদের মাইক্রোওয়েভের কি ওই স্পেকট্রামে ওই স্পেকট্রামেরই একটা অংশ হচ্ছে রেডিও ওয়েভ আমরা জানি আমরা কিন্তু আগেও স্পেকট্রাম দেখে এসেছি আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে কিন্তু দেখে এসেছি যে রেডিও ওয়েভ মাইক্রোওয়েভ তারপর হচ্ছে গামা রে তারপর হচ্ছে এক্স রে তারপর হচ্ছে আমাদের দৃশ্যমান বর্ণালী বা দৃশ্যমান যেই রেঞ্জটা আছে স্পেকট্রাম আমরা এই স্পেকট্রামটা দেখে এসেছি তো সেক্ষেত্রে উনি আমাদের জগদীশ চন্দ্র বসু স্যার উনি হচ্ছে রেডিও সিগন্যাল নিয়ে কাজ করেছে রেডিওর সাথে সাথে মাইক্রোওয়েভ বা মাইক্রোওয়েভ নিয়ে আসলে উনি অনেক বেশি গবেষণা করেছিল এবং দেখা গেছে তিনি প্রথম বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বা আমরা এটাকে বলি কি তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে মানে প্রায় পাঁচ মিলিমিটারে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে দ্যাট মিন্স এই যে আমি কি করি আমরা কি করছি বিভিন্ন চুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি না তো এটা তো শুরুতেই আমরা জানতাম না যে কিভাবে এই তরঙ্গকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গকে বাড়ানো যায় ছোট ছোটো করা যায় তো দেখা গেছে উনি প্রথম জগদীশ চন্দ্র বসুই সর্বপ্রথম এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছিল যেটাকে আমরা ল্যামডা বলতে পারি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে আমরা ল্যামডা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে বা প্রায় পাঁচ মিলিমিটারে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে এছাড়াও আই ত্রিপলি নামে একটা সংগঠন রয়েছে আমরা জানি এটা অনেক বড় একটা সংগঠন এবং অনেক বলতে পারো যে এই সংগঠনটা ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র নিয়ে হ্যাঁ ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র নিয়ে বা আমরা বলতে পারি যে এটা আমাদের বিশ্বে অনেক বড় একটা সংগঠন এবং এটা অনেক সম্মানজনক একটা সংগঠন তো আই ত্রিপলি তাকে রেডিও বিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে অভিহিত করেছেন তাহলে আই ত্রিপলি নামক একটা সংগঠন যে তারা আমাদের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুকে রেডিও বিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে অভিহিত করেছেন এছাড়াও তার নামে বা তার সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যেমন উনিশশো সালে তিনি কলকাতায় বসু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এছাড়া তার বাংলায় লেখা রচনাবলী অব্যক্ত নামক গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে এছাড়া রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তাহলে এই জিনিসগুলো একটু আমাদের কাইন্ডলি আমাদের এম সিকিউয়ের জন্য একটু মুখস্থ রাখতে হবে অব্যক্ত নামক বাংলায় লেখা রচনাবলী উনিশশো সালে বসু মন্দির স্থাপিত হয় আই ত্রিপলি তাকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে তো এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের লাগবে এছাড়াও তার জন্ম এবং মৃত্যু কোথায় হয়েছে এবং কত সালে হয়েছে কত তারিখে হয়েছে এই জিনিসগুলো আমরা একটু কাইন্ডলি মনে রাখব যেহেতু শুধুমাত্র ওনার সম্পর্কে আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচনা আছে তাহলে ওনার সম্পর্কে যাবতীয় যা কিছু আছে এগুলো আমরা আমাদের বহু নির্বাচনী কোয়েশনের জন্য মনে রাখব এছাড়াও ফাইনালি লাস্টে একটা যন্ত্র উনি আবিষ্কার করেছিল হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় ক্রেসকোগ্রাফ তোমরা গুগলে সার্চ করলে আসলে ক্রেসকোগ্রাফ সম্পর্কে জানতে পারবা ক্রেসকোগ্রাফ হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যে যন্ত্রটা হচ্ছে উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড করে দ্যাট মিন্স উদ্ভিদ কীভাবে বড় হয় কোন রেটে উদ্ভিদ বড় হয় তো সেই উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে রেকর্ড করার জন্য আমাদের উনি ক্রেসকোগ্রাফ নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এই স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এগুলো আমাদের জানতে হবে এরপর আমরা চলে আসি রোগ নির্ণয় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রোগ নর্মালি আমাদের জানি রোগ হচ্ছে আমাদের জীব দেহে হবে এবং অব যেই যন্ত্রপাতি আমরা এই যন্ত্রপাতিগুলো আসলে ফিজিক্সের বা পদার্থবিজ্ঞানের আমরা যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে এই যন্ত্রপাতি আমাদের জীবের ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞান আমাদের জীব জগতে যে ভূমিকা পালন করবে বা এই
উনিশশো সালের দিকে দেখা গেছিলো মানুষের যে গড় আয়ু সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ বছর ছিল হিসেব করা হয়েছে যে মানুষ গড়ে কত বছর বাঁচে সেটা উনিশশো সালে সেটা ছিল পঞ্চাশ বছর বাট যত আসলে দেখা গেছে আমাদের বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে আস্তে আস্তে দেখা গেছে ষাট বছরে সেই আয়ু বিশ বছর বৃদ্ধি পেয়েছে দ্যাট মিন্স এখন আমরা দুই সাল বলতে পারো বা দুই সালের দিকে আমাদের বইটি লিখা হয়েছিল তাহলে সেক্ষেত্রে এই ষাট বছরে আমাদের আয়ু এখন আমাদের মানুষের গড় আয়ু কিন্তু অনেকটা আশি বছরের মতো ঠিক আছে সরি সত্তর বছরের মতো আমাদের গড়াই হচ্ছে মোরললেস হ্যাঁ বিভিন্ন কান্ট্রিতে এক এক কান্ট্রিতে এক এক রকম বাট মোরললেস আমাদের যে গড়ায়ু সেটা কিন্তু আসলে এখন অলমোস্ট সত্তর বছর হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স বিশ বছর বেড়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে জীবন ধরনের মান উন্নত হওয়া রোগ প্রতিষেধক তৈরি করা ব্যবহার করা স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য সারা পৃথিবীতে মানুষের গড়ায়ু বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে গড়ায়ু আসলে এই সকল উন্নতির কারণে বা আমরা আসলে বলতে পারি বায়ো ফিজিক্স বায়ো ফিজিক্সের উন্নতির কারণেই হয়েছে তো আমরা জানি যে আমাদের রোগ নির্ণয়ে এই বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি আমাদের হসপিটালে ব্যবহার করা হয় যদিও আমরা বেশিরভাগ যন্ত্রপাতির নামই জানি না বাট এই সকল যন্ত্রপাতি কিন্তু আসলে কি ফিজিক্সের সহায়তা নিয়েই তৈরি করা হয়েছে এবং এগুলো ব্যবহার করা হয় আমাদের জীবের জগতের বা জীবের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা রয়েছে রোগ রয়েছে সেই রোগগুলো বিশ্লেষণ করার জন্যে বা সমাধান করার জন্যে বা ফাইন্ড আউট করার জন্যে এই সকল অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি আমরা ইউজ করে থাকি তো আসলে বলা যায় আমাদের জীবনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই বায়ো ফিজিক্সের কিন্তু অনেক অনেক বেশি অবদান রয়েছে এবার আমরা এক্স রে সম্পর্কে ধারণা লাভ করব এক্স রে ব্যাপারটা কি তোমরা আসলে নর্মালি জানো না আমরা যখন যে কোনো ম্যাথ করি আমরা যখন গণিতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করি তখন কোনো কিছু মান অজানা থাকলে আমরা ধরে নেই যে ধরি মানটি কত ধরি কোনো কিছুর মান হচ্ছে এক্স রাইট আমরা কোনো কিছু অজানা থাকলে সে অজানা মানটাকে এক্স ধরে নেই ঠিক না ঠিক সেমভাবে উলহেম রন উলহেম রনজেন্ট নামে একজন বিজ্ঞানী ছিল তিনি আঠারোশো পঁচাশি সালে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এক ধরনের রশ্মি আবিষ্কার করেন এক ধরনের রশ্মি উনি আবিষ্কার করেন যার শক্তি ছিল অনেক বেশি এবং সেটা আঠারোশো পঁচাশি সালে তার নাম ছিল উলহেম রনজেন এবং তিনি যেই রশ্মিটা আবিষ্কার করেছিল তার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছিল যে সেটি শরীরের মাংসভেদী মাংসপেশী ভেদ করে চলে যেতে পারে কিন্তু সেটি আবার হাড় ভেদ করে যেতে পারে না আর মাংসপেশি ভেদ করে যাবার সময় বা যাবার পরে সে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারত ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারত তাহলে এই সকল বৈ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তিনি একটি রশ্মি আবিষ্কার করলেন আঠারোশো পঁচাশি সালে কিন্তু তিনি জানতেন না এই রশ্মির প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি জানতেন না বলে তানে তাই এই রশ্মিটার নাম দেন তিনি এক্স রে মানে এমন একটা রে এমন একটা রশ্মি যে রশ্মি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই যে রশ্মি সম্পর্কে সে তেমন কিছু জানত না এই জন্য এই রশ্মিটার সে নাম দেয় এক্স রে এবং আমরা জানি যে এখন আমাদের এক্স রে আলোর মতোই আসলে একটা বৈদ্যুৎ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এক্স রে হচ্ছে আলোর মতোই একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যে ম্যাগনেটিক ওয়েভের আর যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটা আমাদের দৃশ্যমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে অনেক কম রাইট আমরা এটা জানি তবে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের দৃশ্যমান আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ ছোট যেটা আমরা মাত্রই বললাম আর তাই তার শক্তিও সাধারণ আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি দ্যাট মিন্স এক্স রে শক্তি কিন্তু অনেক বেশি হবে তো তোমরা জানো যে আমরা যে শক্তি বের করি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ক্ষেত্রে শক্তি বের করি আমাদের ফর্মুলা কি ই ইকুয়াল টু এইচ এফ তোমরা জানো এইচ হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং এফ হচ্ছে কম্পাঙ্ক এবং সেক্ষেত্রে আমি দেখতে পাবো এইচ সি বাই ল্যামডা আমরা জানি এফ ইকুয়াল টু ভি বাই ল্যামডা সূত্র তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ যেহেতু এক্স রের ল্যামডাটা অনেক ছোট ল্যামডাটা অনেক ছোট এই জন্য তার এনার্জিটা কি অনেক বেশি ল্যামডার সাথে আমার এনার্জির সম্পর্ক হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক দ্যাট মিন্স ল্যামডা যদি ছোট হয় তাহলে আমার এনার্জি কিন্তু বাড়বে এই জন্য আমাদের দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে আমাদের যে এক্স রে রয়েছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান অনেক ছোট তার কারণে দৃশ্যমান আলোর শক্তি থেকে এক্স রের শক্তি কিন্তু অনেক বেশি যার কারণে সে মাংসপেশি ভেদ করে চলে যেতে পারে কিন্তু হাড়ের ভেতর দিয়ে এই হাড়ের ভেতর দিয়ে যেতে পারে না যখন সে হাড়ের ভেতর দিয়ে যাবে না তখন উল্টো পাশে বিপরীত পাশে একটা প্লেট রাখা হয় সেই প্লেটের মধ্যে এই ছবিটা পাওয়া যায় আমরা জানি আমাদের মস্তিষ্কের বা মাথার এক্সরে করা হয় হাতের এক্সরে করা হয় আমাদের বক্ষের বা বুকের এক্সরে করা হয় এবং সেই এক্সরে করে বিভিন্ন ধরনের রোগ আমরা নিরূপণ করতে পারি এবং এই ক্ষেত্রে একটা তালিকা রয়েছে তালিকাগুলো আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব যে এক নম্বর আমাদের স্থানচ্যুত হার হাড়ে ফাটল হলে ভেঙে যাওয়া হার ইত্যাদি শনাক্ত করার জন্য আমরা এক্সরে ব্যবহার করা থাকি
এক্সরে করা হয় ঠিক আছে ইন্টেস্টেন ইন্টেস্টিনাল বলা হয় অবস্ট্রাকশন দ্যাট মিন্স আমাদের পেটের ভিতরে কোনো কোনো বাধা আছে কিনা কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা ওটা বের করার জন্য আমাদের পেটের এক্সরে করা হয় ইভেন আমরা অনেকেই জানি যে পৃত্ত থলিতে কিন্তু পাথর হয় বা কিডনিতে পাথর হয় তাহলে এই পাথরগুলো বের করার জন্য কিন্তু আসলে আমাদের এক্সরে করে ফেলা হয় এবং বুকের এক্সরে করে ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ যেমন যক্ষা বলো নিউমোনিয়া বলো ফুসফুসের আমাদের ক্যান্সার বলো এই ওষুধ বা এই রোগগুলো কিন্তু আসলে এক্সরের মাধ্যমে বের করে ফেলা যায় বা আইডেন্টিফাই করা যায় অ্যান্ড ফাইনালি এক্সরে ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে তাই এটি রেডিওথেরাপি চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয় আমরা জানি ক্যান্সার কিন্তু খুব মারাত্মক একটা রোগ যেটা আসলে আমরা বলতে পারি যে এখনও ওরকম ক্যান্সারকে দমন করার জন্যে বা ক্যান্সারকে ঠিক করার জন্য ডিরেক্ট কোনো ওষুধ আমরা বের করতে আবিষ্কার করতে পারিনি তো দেখা যায় যে ওই ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করার জন্য কখনো কখনো এক্সরে ব্যবহার করা হয় কারণ এক্সরে হচ্ছে অনেক শক্তিশালী একটা প্রশ্নই তো সেহেতু কিছু কিছু কোষকে মারার জন্য এক্সরে ব্যবহার করা হয় এই জন্য বলা হচ্ছে এটা রেডিওথেরাপি তোমরা শুনবা বা কিছু আগামী ক্লাসে বা পরের ক্লাসে আমরা দেখবো রেডিওথেরাপি ব্যাপারটা কি ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের রশ্মি ইউজ করে যে থেরাপি দেওয়া হয় বা চিকিৎসা দেওয়া হয় সেটাকে আমরা বলি রেডিওথেরাপি তো এক্সরে কিন্তু এই রেডিওথেরাপিতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো মূলত এক্সরের এই ব্যবহারগুলো আমরা পড়ব এবং এগুলো একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করব এবং এগুলো নর্মালি মাথায় রাখতেও হয় না আমরা কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এক্সরের সাথে প্রায়ই পরিচিত সবাই কিন্তু আমরা হসপিটালে গিয়ে কম বেশি এক্সরের নাম শুনেছি এরপর আমরা চলে আসি আলট্রাসোনোগ্রাফি তোমরা আলট্রাসোনোগ্রাম নামে একটা পরীক্ষা টেস্ট দেয় নর্মালি মোটামুটি তোমাদের সবারই জানার কথা এবং আলট্রাসোনোগ্রাম ব্যাপারটা কি বা গ্রাফি ব্যাপারটা কি আলট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে কী করা হয় আলট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে শরীরের ভেতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাংসপেশি ইত্যাদির ছবি ভালো করে তোলা হয় ভালো করে দেখা হয় ঠিক আছে এবং সেই ক্ষেত্রে এটা করার জন্যে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে আলট্রাসোনোগ্রাফি তো আসলে নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে আলট্রা মানে হচ্ছে কি অতি রাইট অতি তো অতি সোনোগ্রাফি সোনোটা আসলে ওই ওয়েভ বা তরঙ্গর কিছু বোঝাচ্ছে এবং গ্রাফি মানে হচ্ছে ছবি টাইপের কিছু বোঝাচ্ছে তাহলে আলট্রাসোনোগ্রাফি মানে হচ্ছে অতি আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সোনো আমরা সনিক বিভিন্ন সনিক যেটা নাম শুনেছি যেগুলো আসলে আলোর বেগে চলে হ্যাঁ বা বাতাসের বেগ শব্দের বেগের গতিতে চলে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আলট্রাসনি বা আলট্রাসোনোগ্রাফি হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে যে এমন একটা টেকনোলজি এমন একটা পরীক্ষা যেখানে আলট্রাসোনোগ্রাম আলট্রাসোনোগ্রাম করা হয় দ্যাট মিন্স অতি আমাদের যে তরিৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ রয়েছে সেই তরঙ্গের কোনো একটা তরঙ্গ ব্যবহার করে আমরা এই গ্রাফি বা এই ছবির কাজগুলো করে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যবহার করে তার প্রতিধ্বনিকে শনাক্ত করা হয় তার প্রতিধ্বনিকে শনাক্ত করা হয় দ্যাট মিন্স কোথাও গিয়ে শব্দটা বাধা পেয়ে আবার ফেরত আসলো তাহলে সেক্ষেত্রে এই সিগন্যালটাকে আমি একটু তরঙ্গ পাঠালাম বাধা পেয়ে ফেরত আসলো তাহলে এখানে আমি বলতে পারবো একটা বাধা আছে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে এই কাজটাই করা হয় যে তোমাকে একটা শব্দ তরঙ্গ পাঠানো হলো তরঙ্গ পাঠানো হলো কম্পাঙ্ক সেটা বাধা পেয়ে চলে আসলো তাহলে আমি বলবো যে এখানে একটা বাধা রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে আলট্রাসোনোগ্রাফির জন্যে তোমার যে শব্দের কম্পাঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেটা নর্মালি মোটামুটি এক থেকে দশ মেগা হার্টজের হয়ে থাকে তোমরা মেগা নর্মালি সবাই জানো মেগা হচ্ছে আসলে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স রাইট তোমরা সবাই মেগা সম্পর্কে ধারণা জানো এককের মধ্যে আমরা পড়েছি তাহলে এক থেকে দশ মেগা হার্টজের মধ্যে থাকে এই জন্য এটাকে বলা হয় আলট্রাসোনোগ্রাফ এবং এই রেঞ্জটা এই রেঞ্জটা হচ্ছে আমাদের তৈরি চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো আলট্রা রেঞ্জের দিকে হ্যাঁ আলট্রা রেঞ্জের দিকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে আসলে আলট্রাসোনোগ্রাফ এবং নর্মালি আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবহার কোথায় হচ্ছে তোমরা জানো যে আমাদের বিভিন্ন আমাদের বাবা মারা আমাদের মারা আমাদের বোনেরা যখন বিভিন্ন ধরনের টেস্ট তারা করে নর্মালি হচ্ছে তারা যখন প্রেগনেন্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু হসপিটালে গেলে আমাদের এই বেবির জন্য একটা আলট্রাসোনোগ্রাম করতে বলে যে বেবি কেমন আছে ভেতরে বেবির অবস্থা ভালো কি না তো নর্মালি দুই ধরনের আলট্রাসোনোগ্রাম হয় টু ডি এবং আরেকটা হচ্ছে থ্রি ডি টু ডিতে দেখো তুমি এমনভাবে বেবিটাকে বোঝা যাচ্ছে পেটের মধ্যে যে বেবিটার একটা সাইজ বা শেপ বোঝা যাচ্ছে তার হাত হয়তো এখানে আছে আর তার শরীর এখানে আছে এবং তার মাথা হয়তো এখানে আছে বাট এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এমন ধরনের আলট্রাসোনোগ্রাম ইউজ করা হয় যেটাকে বলা হচ্ছে থ্রি ডি আলট্রাসোনোগ্রাম যেখানে তুমি থ্রি ডিতে তার মুখের শেপ কেমন তার হাতের শেপ কেমন একটা বেবির তার গঠন কেমন হচ্ছে সে সব কিছু থ্রি ডিতেই তুমি বের করে
সেই তরঙ্গটা বেবির এই গালে গিয়ে বা নাকে লেগে আবার ব্যাক করলো তখন সেই সিগন্যালটাকে প্রসেস করে সে বলে দেয় যে এখানে শেপটা হয়তো এরকম তো দুই ধরনের মোটামুটি আল্ট্রাসোনোগ্রাম হয় এবং এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ট্রান্সডিউসার নামে একটা স্ফটিককে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে উদ্দীপ্ত করে উচ্চ কম্পাঙ্কের আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ তৈরি করা হয় তার মানে আমরা যে এই যে একটা তরঙ্গ তৈরি করছি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে উচ্চ শক্তির তরঙ্গ সেটা কিভাবে তৈরি করা হয় তো সেটা হচ্ছে ট্রান্সডিউসার নামে এক ধরনের স্ফটিক থাকে ট্রান্সডিউসার নামে এক ধরনের স্ফটিক থাকে সেই স্ফটিকের মধ্যে যখন আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি বা আমরা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করি তখন দেখা যায় সেটা উত্তেজিত হয়ে যায় এবং উত্তেজিত হলে সেখান থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের একটা আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এবং সেই তরঙ্গকে আসলে কি করা হচ্ছে সেই তরঙ্গকে একটা সরু বিমে পরিণত করা হচ্ছে ঠিক আছে যে আমি একটা তরঙ্গ তৈরি হলো সেটাকে আমি পাঠাই দেব একটা সূক্ষ্মভাবে একটা সরু বিম আকারে রশি আকারে আমি এটাকে পাঠাই দেব এখানে তৈরি হলো তৈরি হওয়ার পরে আমি সেটাকে সরু বিম আকারে পাঠিয়ে দিলাম ঠিক আছে কোনো একটা দিকে পয়েন্ট করালাম তারপর পয়েন্ট করানোর পর দেখা যায় সেটা যখন ওখান থেকে ব্যাক করে ফেরত আসে এই তরঙ্গটা যখন কোনো একটা জায়গায় বাধা পেয়ে অঙ্গটির কোনো একটা অঙ্গে বাধা পেয়ে আবার ফেরত আসে তখন আলটিমেটলি দেখা যায় প্রতিবিম্ব দেখার জন্য ট্রান্সডিউসারটির শরীরের উপরে সেখানে স্পর্শ করে বিমটিকে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করানো হয় দ্যাট মিন্স অনেক সময় এই পেটের উপরে সেই যন্ত্রটাকে টাচ করানো হয় তাহলে কি হবে আমার এই তরঙ্গটা এই পেটের ভেতরে চলে যাবে পেটের ভেতরে চলে গেলে আলটিমেটলি সেখান থেকে সেখান থেকে আলটিমেটলি ওই বেবি বলো বা বিভিন্ন ধরনের টিউমার বলো সেই টিউমারে গিয়ে হিট করে আবার ব্যাক করে আসলে তখন সেটা সেই সিগন্যালকে প্রসেস করে বলে দিবে যে ভেতরের শেপ যেটা আছে সেটা আসলে কেমন তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে তরঙ্গ ব্যবহার করা হচ্ছে এখানে কোনো কাটাকাটি ঝামেলা নেই কোনো অপারেশন করতে হয় না এবং এক্ষেত্রে আমাদের রোগী কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি কিছুই অনুভব করে না যেহেতু এখানে এর একটা তরঙ্গ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আল্ট্রাসোনোগ্রামের ব্যবহার কোথায় কোথায় হয় নর্মালি আমরা যেটা বলেছি যে স্ত্রী রোগ এবং প্রসূতি বিজ্ঞানে এটা কিন্তু খুবই বেশি ব্যবহার করা হয় আল্ট্রাসোনোগ্রাফ এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার গঠন স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অবস্থা ইত্যাদি জানা যায় এবং এই প্রসূতি বিজ্ঞানে এটার ব্যবহার খুবই দ্রুত নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য একটা পদ্ধতি হচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এখানে খুবই ফাস্ট তুমি এই আল্ট্রাসোনোগ্রাফ করতে পারবা বা ছবি বের করে নিয়ে আসতে পারবা এটা খুবই নিরাপদ এখানে কোনো কাটাকাটির ঝামেলা নেই অপারেশন ঝামেলা নেই এবং এটা হচ্ছে খুবই রিলায়েবল একটা পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য এখান থেকে যা পাবা অবশ্যই সেটা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হবে এছাড়াও আমাদের জরায়ু টিউমার বা অন্যান্য পেলভিক মাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা যায় যে টিউমার হয়েছে বডিতে কোথাও তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে সেই টিউমারের অবস্থান বা কি হচ্ছে এই জিনিসপত্রগুলো তুমি বের করে ফেলতে পারবা এছাড়াও আমাদের পিত্ত পাথর আমাদের জানি পিত্তথলিতে পাথর হয় আমাদের হার্টে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় এবং টিউমার হয় এই টিউমারগুলোকে শনাক্ত করার জন্য বের করার জন্য আসলে আল্ট্রাসোনোগ্রাম ব্যবহার করা হয় হৃৎপিণ্ড পরীক্ষার জন্য যখন আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয় তখন এই পরীক্ষাটাকে ইকো কার্ডিওগ্রাফি বলা হয় তোমরা নর্মালি অনেকে শুনেছ হসপিটালে গেলে ইকো করতে বলে হার্টের কোনো সমস্যা হলে ডাক্তার বলে ইকো করে আসেন তো ইকো ব্যাপারটা কি ইকো হচ্ছে এই যে আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে আল্ট্রাসাউন্ড আল্ট্রাসাউন্ড বা একটা তরঙ্গ ব্যবহার করে আমাদের যেই তরঙ্গটা আসলে আমাদের কানে শুনতে পাই না আমরা তো সেই তরঙ্গটা ব্যবহার করে আমাদের হার্টের টেস্ট করা হয় এবং এটাকে আমরা বলি আসলে ইকো কার্ডিওগ্রাফ এক্সরের তুলনায় আমাদের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আসলে অনেক বেশি নিরাপদ এবং তবুও এটাকে ঢালাভাবে ব্যবহার না করে সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় ট্রান্সডিউ ট্রান্সডিউসারটি যেন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময়ের জন্য একটা না বিম না পাঠায় সেজন্য আল্ট্রাসাউন্ড করার সময় ট্রান্সডিউসারটিকে ক্রমাগত নড়াচড়া করতে হয় তার মানে এটা যেহেতু একটা তরঙ্গ এবং এই তরঙ্গটা যেহেতু আমাদের শরীরের ভেতর দিয়ে আমরা পাস করব তাহলে যাতে আমাদের বডির কোনো পার্টে বেশি ক্ষতি না করতে পারে যেহেতু এটা একটা তরঙ্গ এটার অবশ্যই শক্তি আছে তো সেই শক্তিটা আমাদের শরীরে সব সময় যদি একই জায়গায় গিয়ে বারবার হিট করে তরঙ্গটা তাহলে আমাদের শরীরে যাতে বেশিক্ষণ একই জায়গায় হিট করতে না পারে ওই তরঙ্গটা এই জন্য কী করা হয় এই ট্রান্সডিউসারটাকে ক্রমাগত নড়াচড়া করা হয় হ্যাঁ যাতে একই জায়গায় অনেকক্ষণ বেশি অনেকক্ষণ ধরে তুমি তরঙ্গকে পাস না করাও ঠিক যদিও এটা নিরাপদ কিন্তু তাও এটা ঢালাওভাবে ব্যবহার করা হয় না সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে যাতে আমাদের অনেক সময় ধরে রাখলে যদি একটা ক্ষতি হয়ে যায় তো ক্ষতিটা যাতে না হয় এই জন্য বা নিরাপত্তার খাতিরে এই জিনিসটা করা হয় এবং এক্সরের তুলনায় আসলে আমাদের
তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় বেশিক্ষণ তুমি এক্স রে নিচে থাকলে তোমার শরীরে ক্ষতি হতে পারে তোমাদের তোমার যে শরীরে বডির যে টিস্যু আছে সে টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রাফ যেহেতু শক্তিটা কম এই জন্য আলট্রাসোনোগ্রাফ হচ্ছে নর্মালি বেশি নিরাপদ সিটি স্ক্যান আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে বা পরবর্তী ক্লাসে সিটি স্ক্যান সম্পর্কে জানবো আপাতত এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম